Вы посмотрите, ведущие страны, кроме э, Германии, наверное, и то проблем хватает. Они бушуют сегодня. Вот эти войны, конфликты и прочее, их же основа в экономике. А мы тут держимся, как Брестская крепость в годы войны. Как видите, в трудные времена мы не останавливались, вы не останавливались, а создали целый завод по производству тех автомобилей, автомобилей завтрашнего дня. Это автомобиль завтрашнего дня, 450 тонн на 90 больше, чем ты сейчас производишь. И все остальные, это остальные конкуренты. И главное, что первым сделали. Это великое дело. За это молодцы. История этого белорусского предприятия достойна голливудской экранизации. Сколько фильмов о великих брендах нам показали на больших экранах, трудно сосчитать. Мы знаем историю успеха чуть ли не каждого из них, от кроссовок и спортивной одежды до смартфонов и автомобилей. Но уж поверьте, с кинолентой о легендарном Белазе конкурировать им было бы очень трудно. В новом выпуске проекта «По факту решения первого» мы расскажем, как «желтые гиганты» стали одним из символов современной Беларуси, что немецкие инвесторы назвали главной ценностью Белаза, почему американцев раздражают успехи белорусских конкурентов и какой сюрприз под кодовым названием «Канарейка» готовится вместе с Россией. История белорусского автомобильного завода началась в 1946 году. После войны республика переживала тяжелые времена. Беларусь понесла огромные людские и материальные потери. Враг уничтожил более половины национального богатства страны. По состоянию экономического развития БССР было отброшено к уровню 1928 года, а по таким важнейшим отраслям, как промышленность и энергетика, и вовсе к показателям 1913 года. В освобожденной республике действовало лишь 2% до военных энергетических мощностей. Значительные потери понесли транспорт, сельское хозяйство. Все это необходимо было отстроить заново. Пятилетний план восстановления народного хозяйства в БССР предписывал в целях создания собственной базы топливного машиностроения восстановить и построить два машиностроительных завода. Один из них на железнодорожной станции «Жодина». Конечно, тогда еще никто и не думал о создании супергрузовика. На заводе в Жодино собирались выпускать торфяное оборудование. Чуть позже предприятия перепрофилировали в завод дорожных и мелиоративных машин – «Дармаш». Но в 1958 году стало ясно – Советскому Союзу не хватает больше грузных автомобилей. Темпы развития экономики опережали свое время, и работать в больших карьерах небольшими грузовиками было нерентабельно. Наладить их производство решили в Беларуси. Именно здесь находились самые квалифицированные кадры, ведь к этому времени на Минском автомобильном заводе уже были профессионалы, знающие и умеющие строить большегрузные автомобили. 25-тонный самосвал МАЗ уже трудился на стройках СССР. Сборку именно этого грузовика и решили освоить в Жодино. Однако вскоре стало ясно, нужен прорыв в машиностроении, и конструкторы вернулись из цеха к чертерным доскам. Осенью 1961 года свет увидел первый БелАЗ. 27, 40, 80, 120 тонн. Грузоподъемность желтых гигантов только росла. Они стали незаменимыми помощниками при добыче твердых полезных ископаемых в условиях сурового климата и бездорожья. Белазы собирали золотые медали на международных выставках в немецком Лейпциге, болгарском Пловдиве, а их создателям присуждались государственные премии. В 70-х годах белорусские карьерные самосвалы занимали 50% мирового рынка. Но скажите, разве история этого успеха недостойна экранизации? А дальше было не менее интересно. После развала Советского Союза для белорусского автомобильного завода, как и для других машиностроительных предприятий республики, наступили непростые времена. Рынок, обеспечивающий работой десятки тысяч человек, распался на части. Белорусские флагманы уже работали два дня в неделю и дышали, что называется, наладан. Под видом реструктуризации, либерализации, приватизации начали звучать предложения разрезать и поделить и БелАЗ, и МТЗ, и МАЗ, да и другие крупные предприятия, на которых держалась и держится вся белорусская экономика. Но, вспоминают старожилы предприятия, приезд президента на завод в сложные 90-е поставил точку в этом вопросе. На предприятие я пришел в ноябре 1988 года. Получилось так, что моя половинка работала в Жодино, я работал в Велике. Познакомились мы знакомых на свадьбе. Вот она, как порекомендовала мне, город молодой, перспективный. Белас тоже перспективное предприятие. Ну вот я переехал сюда. Здесь женился. Устроился на работу, слесарем-электромонтажником в этот же цех, в ТСИАТ. 
И работаю до сих пор. Это уже 34 года в ноябре будет. Ну, в 80-е годы еще было терпимо, что полураспад был, но <coughs> зарплата была и все остальное. Но в 90-х годах союз распался, начались проблемы совсем. Ну, завод как-то смог выкрутиться, Александр Егорович, наш президент, Категорически запретил продавать такие крупные предприятия, как Беларусь Калий, БелАЗ, МАЗ. У нас в цеху была встреча с нашим президентом. И вот он объяснил нам политику партии, что будем выкручиваться, будем делать все возможное. Есть было, конечно, проблем много, но по поступлению проблем решались они все потихоньку, потихоньку, но решались проблемы. Работа пошла. Сейчас БелАЗ – перспективное предприятие, заказов много. Ну, раз есть работа, значит есть зарплата, есть будущее что-то. Правильно? После прихода Александра Лукашенко к власти, государство взяло курс на сохранение предприятий, трудовых коллективов. И может быть даже прежде всего трудовых коллективов. Почему? Все просто. Когда немцы присматривались к тому же Белазу, они пришли к выводу, что главная ценность этого предприятия не здание, не помещение, не станки, а рабочая сила. Здание можно построить, станки можно закупить и поставить, а вот научить людей создать школу и традиции на это уходит десятилетия. Разве можно этим разбрасываться налево и направо? Да, можно было бы продать БелАЗ конкурентам из Америки или Японии, и проблема в краткосрочной перспективе была бы быстро решена. Но что такое продать предприятие конкуренту? Оно будет закрыто через несколько лет или в лучшем случае станет обычным сборочным цехом. Компетенции плавно перетекут в другие страны. Освободившийся рынок скоро займут другие производители. А кто будет получать главный доход? Не белорусское предприятие, а США или Япония. Но у этой политики белорусского государства все равно нашлось много критиков. А БелАЗ тем временем продолжал разрабатывать новые модели самосвалов, внедрять инновации и удостаиваться побед на международных конкурсах. За самоотверженный труд и исключительные заслуги генеральный директор белорусского автомобильного завода Павел Мареев, один из первых в республике, был удостоен звания Герой Беларуси. БелАЗ на уровне мировых производителей и держит марку. На тот момент он держал... По-моему, около 30% мирового рынка. Были и сложные времена на Белазии, непростые. Но что понравилось, руководство предприятия делало все возможное, чтобы зарплату работникам платили вовремя и в полном объеме, даже в сложные времена. Когда государство контролирует предприятие, это, ну, это государство, когда является гарантом чего-то, это уже большой плюс. В 2000-х Александр Лукашенко снова посетил Жодинское предприятие. И это уже был другой завод. Президенту продемонстрировали новейшую разработку – карьерный самосвал грузоподъемностью 320 тонн. Я и сам растирался после того, как увидел огромные цеха, увидел заваленные, заваленную территорию отдельными деталями, особенно меня кузова поразили. Ну, вы, наверное, лучше меня знаете, что тогда было. Второе посещение – это уже улыбающиеся ваши лица, прекрасные машины. Мы уже вышли на какой-то уровень производства. Это уникальное предприятие для нашей страны. Это символ нашей страны. Это гордость нашей страны. Мощный, красивый. Такую машину под силу делать только умным людям. И далеко-далеко не каждая страна, а редко какие страны делают такие машины. 
Сегодня БелАЗ – это 8 крупных предприятий, объединенных в один холдинг. Это 550 модификаций карьерной техники для работы в разных климатических условиях. Она поставляется в 80 стран. Это самый большой в мире самосвал, его грузоподъемность 450 тонн. А на испытаниях он перевез еще больше. Вы только представьте, этот грузовик размером с большой дом. В его кузове может поместиться детская площадка. В моторный отсек влезет пара легковушек или типовая однушка. А его мощность такая же, как у двухсекционного магистрального тепловоза или четырех Бугатти Верон Гранд Спорт. Кому что ближе. Этот БелАЗ за один раз может перевести кирпичный дом с фундаментом, крышей, мебелью и жильцами. И сделает это на скорости 60 км в час. Неудивительно, что самосвал был занесен в книгу рекордов Гиннеса и книгу рекордов СНГ. Закупается новое оборудование. Вот когда я пришел в 2004 году, вот этой линии, к примеру, не было. Она гораздо позже монтировалась. То есть идет это самое не только модернизация производства, но и его и расширение, увеличение объемов производства. Стараемся идти в ногу со временем. Сложилось, наверное, мнение такое, по крайней мере, о Белазе, то, что государственное, значит, стабильное, значит, хорошо. Есть и друзья, и знакомые, которые работают в частных фирмах. Ну, они такую зарплату не получают, как я. Ну и плюс у них также нет никакой стабильности в работе. То есть сегодня ты работаешь и хорошо зарабатываешь, а завтра ты уже можешь искать благополучно какое-то другое место. БелАЗ продолжает удивлять своими разработками. То соберет 220-тонный дизель-троллейвоз, то представит карьерный самосвал на аккумуляторных батареях. Но самая перспективная разработка – целый роботизированный комплекс. Это технологии так называемого интеллектуального карьера, где в связке работают беспилотный карьерный самосвал и фронтальный погрузчик. Управляют ими дистанционно, причем делать это можно из любой точки мира. Производительность роботизированных самосвалов выше на 20%, поскольку они могут работать беспрерывно в самых тяжелых условиях, на уровне самого первоклассного водителя. Недавно стало известно, что против БелАЗа и МАЗа вводятся новые санкции. В санкционный список США были внесены руководители предприятий. А знаете, какая причина? Минфин Соединенных Штатов недоволен жесткими репрессиями против продемократического движения и гражданского общества после президентских выборов в Беларуси. Нам кажется, что наши успехи их просто раздражают. Несмотря на значительные потрясения, достаточно серьезные потрясения, мы весьма успешно закончили 2022 год. Только в Российскую Федерацию была отгружена продукция на сумму свыше 800 миллионов долларов. Это 866 карьерных самосвалов разного класса грузоподъемности. Это спецтехника, это машины для подземных работ. 2022 год для нас по рынку Российской Федерации оказался одним из самых успешных в истории по объемам отгрузки техники в денежном выражении. Первый квартал этого года мы тоже начали достаточно хорошо, уверенно. По нынешним заказам, по нынешнему портфелю заказов мы предполагаем, что нам удастся в 2023 году и превзойти результаты 2022 года. Конечно, будет голословным заявлять, что санкции никак не отражаются на работе белорусских предприятий. Да, они создают определенные проблемы. Но белорусы уже, наверное, так привыкли к различного рода давлению извне, что могут подстроиться под любые условия. Например, скоро увидит свет обновленная модель БелАЗа. На самосвале будет установлен двигатель внутреннего сгорания российского производства. Это будет действительно, как говорится, пушка-бомба. Кстати, по рассказам работников предприятия, у российского двигателя такой ярко-желтый цвет, что в народе его прозвали канарейкой. Можно сказать, что все самосвалы, которые мы сегодня реализуем на рынок Российской Федерации, так или иначе являются совместным продуктом. Поскольку материалы, комплектующие, в достаточно весомой степени используются именно производство Российской Федерации. В настоящий момент мы плотно работаем над развитием линейки, в частности, прорабатываем укомплектование наших карьерных самосвалов и двигателями внутреннего сгорания российского производства. Несмотря на серьезное давление, 2022 год показал, что не только белорусский автомобильный завод, но и вся Беларусь сумела адаптироваться к новым реалиям. Стало сильнее и уверенней. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.